Olá pessoal, para finalizar o nosso estudo de Maya básico no... e a gente ver um pouquinho mais sobre o render, a gente vai tentar fazer um render bem simples, bem rápido do nossa segunda cena que a gente fez do nosso peixinho animado em ação, ok? Então eu não vou me demorar muito, eu vou abrir aqui, por exemplo, <coughs> o nosso nossa cena de animação, nosso peixinho aqui é o Shot 01, eu vou abrir essa última cena que é a versão 2 e eu vou salvar ela como um render, tá? Para a gente poder trabalhar o render dela sem perder o que a gente tinha na nossa animação, ok? Então, File, Save, CNS. No caso, a gente pode vir aqui e salvar ele aqui no nosso nosso pastinha de render. A gente já tem um render ali do nosso shot. Aqui a gente muda aqui para render. É, peixinho, shot 0100, ok? Então, a gente vai salvar essa cena aqui e o que que eu vou fazer bem rápido mesmo é tentar fazer um render do nosso peixinho de uma forma bem cartoon vocês vão ver que é interessante a gente fazer isso quando a gente por exemplo ficar para pedir o render básico do Maya que ele tem aqui ele ainda está com resolução muito grande para a gente mas o que eu vou pedir é diminuir aqui no render settings agora a gente já pode ir diretamente onde a gente vai mexer porque a gente já sabe tudo a câmera eu vou pedir para renderizar o câmera 1 é, a resolução que eu vou pedir é um pouco menor do que essa, só para a gente testar aqui em 640, 480. É, vamos ver o nosso render, como que ele está. Ok, então para começo de conversa ele está assim, bem simples. O que eu vou querer aplicar nesse, nesse projeto é tentar fazer um render dele 2D. Tá? Então a gente vai mudar um pouco a, a, a textura dele aqui, os shaders dele, para ele ficar com um aspecto de 2D, que eu acho que isso daí pode ser muito interessante para a gente que trabalha com a integração entre 2D e 3D, ok? Então, olha lá, o que, que eu vou, vou, vou mexer? Eu vou mudar aqui no Render e Editors, é, Hyper Shade. A gente vai tentar criar um shader para ele que seja shader mais cartoon mesmo, tá? E o legal é que a gente vai, por exemplo, é, usar aqui, ó, vamos tentar ver se a gente consegue mudar diretamente o shader dele que já está aplicado. De Blin, a gente muda para, por exemplo, Ramp Shader. Ramp Shader é um shader que nos habilita, opa, ele não gostou de aplicar textura, ele falou que não, não deu para aplicar textura nele, não tem problema, a gente escolhe por cores, olha lá, ele tirou as cores do nosso render, não tem problema, tá legal, a gente vai trabalhar melhor essas, esse Ramp Shader diretamente no nosso peixinho, tá? Então aqui, ó, o que, que eu vou mexer nesse Ramp Shader é aqui, ó, nesse Color, a gente pode vir aqui e escolher uma corzinha do nosso peixinho, que era aquele amarelinho lindo do nosso peixinho, mais ou menos assim, ok? Vamos dizer que é assim. E eu posso pedir outra, uma segunda cor aqui, ó, um pouco mais é, escura um pouquinho, tá? É a mesma cor, só que um pouquinho mais escura. Aí eu venho e peço nas opções dessa interpolação entre, entre essas duas cores, por exemplo, eu peço aqui como nenhuma. É, no caso eu seleciono essa segunda cor aqui também, peço nenhuma para ela também ele vai ficar com essa lista retinha aqui, tá vendo? se a gente for ver como que esse dá de resultado lá, ele não vai dar muita diferença não porque o nosso shader ele está como Color Input Light Angle se a gente mudar esse Color Input para Brightness, por exemplo ele vai ficar com um valor bem mais interessante aqui de Shader Cartoon olha lá, mais 2D, tá vendo? É, só que aqui a gente está com um pequeno de probleminha, a gente está com a cor escura por cima e a cor clara por baixo. O que a gente deveria fazer seria o oposto, por exemplo. A gente poderia colocar aqui a clara e a escura. Então, a gente pega por exemplo, essas bolinhas olha, e muda aqui nessas bolinhas e já dá para a gente alterar a a cor deles de um para o outro, tá? Eu acho que está muito legal assim essa cor. E uma coisa legal que a gente pode também aplicar nesse nesse projeto, por exemplo, é o um contorno para ele. O contorno dele a gente cria através de um tom aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente poderia selecionar. É, ele está com as corzinhas de olhos ainda, eu não, não lembro de ver os olhos. Ah, os olhos estão tá assim, tão legais. Vou deixar esses olhos. É... Aqui, ó, por exemplo, é... eu vou selecionar esses daqui que são os nossos modelos, eu venho aqui, é, tiro referência da nossa geometria. Esses modelos aqui que são, vamos na perspectiva, né? Que são os modelos das geometrias. Um, dois, três. Seleciono essas geometrias e vou pedir aqui, por exemplo, Tum. 
Aí eu penso aqui, ó, Assign Outline. Assign Outline, ele vai adicionar um novo Tool Outline. Se eu criar, clicar aqui, ele vai criar para a gente esse contorno no nosso personagem, que é igual como se fosse um contorno de desenho, né? De 2D, tá vendo? Se a gente vê o render disso daqui, como que fica, olha lá, ele vai ficar um contorninho aqui, como o fundo tá, tá preto, não dá para ver muito. Mas a gente, quando for compor isso, vai ficar mais fácil de ver. O que eu preciso fazer é uma melhora, porque olha bem, quando a gente vê aqui a patinha dele, ó, de close, ele vai ficar com uma linha um pouco meio durinha, tá vendo? Essa linha meio durinha, o que a gente pode fazer para consertar até mesmo esse sombreamento aqui, é um smooth nessa geometria. Então, eu posso vir aqui nessa geometria e pedir, por exemplo, é, dentro de polygons, a gente pede aqui Mesh Smooth, ok? Ele vai subdividir para a gente essa geometria. A gente poderia até subdividir, subdividir duas vezes se fosse necessário. Eu acho que pode, acho que vai ser uma boa ideia. Poly Smooth aqui, seleciona o nosso Node de Histórico Divisions 2. Ele vai ficar bem redondinho, bem bonitinho o nosso personagem. Se a gente for ver agora a nossa patinha renderizada, olha lá como ele fica quando a gente gera o render. Ele fica com uma linha bem mais bonitinha, o contorno ele fica todo legalzinho, tá vendo? Porque ele tem um, um smooth bonito para ele fazer o contorno da nossa imagem. Então, se a gente vê agora na nossa câmera, é jogo rápido. Essa, esse tipo de render é muito bom porque ele não necessariamente precisa de uma luz e ele já gera para a gente esse, esse aspecto aqui de... de de 2D. Eu vou colocar 2D também no olho dele, porque agora ele está com uma textura ramp, não é? Vamos mudar lá o nosso olho aqui, o Window, Render Editor, Hyper Shade. É, eu vou tentar fazer bem rápido isso tudo, porque normalmente o render demora, né? Porque a gente tem que mudar uma coisinha aqui, mudar uma outra coisinha ali. Aqui ele está como Fong. Eu vou mudar, por exemplo, para... É qual que a gente pode colocar para ele ficar com a cor bem sólida aqui eu vou colocar por exemplo o surface shader o surface shader ele fica com uma cor bem é... mas cadê eu vou ter que ligar aqui o nossa textura nele tá então aqui ó o que que eu faço para ligar a textura no nosso surface shader o surface shader ele é como se fosse uma cor sólida mas que ele não tem volume ok se eu arrastar agora por exemplo a minha textura que está aqui em textures a textura do olho no Alt Color dele aqui, ó, arrasto com o botão do meio e solto, ele linkou as duas texturas. Então, ele usa um material que não tem é, sombreamento 3D com a textura que a gente já utilizava. Eu vou salvar essa imagem aqui para a gente ver é, a diferença que dá entre um e o outro. Olha lá, antes, antes ele estava com uma visualização em 3D, agora é uma visualização mais 2D, tá? Esse aqui é interessante. Uma coisa que a gente pode resolver também aqui na nossa questão do nosso desenho do olho, é que aqui se a gente der um, um zoom, olha, não tem um outliner entre uma e outra geometria. O que a gente pode fazer na hora de corrigir isso, é selecionar o nosso Tom Shader aqui, ó, que é esse daqui, ó, que é o nosso outliner. E a gente pode pedir aqui, ó, por exemplo, uma opção Intersection Lines. Essa opção gera para a gente o render de uma... Outliner, olha aqui se a gente der um zoom, entre a intersecção entre duas geometrias, tá? Então, esse é o, é o setup que eu queria fazer do nosso peixinho. É, eu acho que ele está bem diferente do que o início que a gente estava trabalhando. E isso daqui já simboliza para a gente um tipo de é, trabalho de 2D. Então, eu vou setar, configurar nossa nossa cena para trabalhar. Nossa cena que a gente vai trabalhar aqui agora, eu vou salvar ela desse jeito. E eu vou salvar agora uma versão para render, onde eu vou é, salvar como 01, por exemplo. Opa, desculpa, esse aqui é o shot 01, então shot 0101, que vai ser agora a nossa nova cena. Eu vou configurar aqui no render settings, por exemplo, a câmera é essa mesmo. O render que eu quero fazer é aquele que a gente estava usando, HD 450. Aqui eu poderia colocar outro número de pixels por... É, é como se fosse aquele pixels por inch, né? Aqui eu vou deixar ele renderizar esse nome aqui do jeito que ele tiver mesmo. Ele vai usar o nome da cena. Ele usa esse nome da cena aqui, a gente usa como teste, ok? 
É, aqui a extensão que ele vai usar no caso será a extensão qual 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 png, ok? O número que ele vai usar aqui para ele criar nosso render eu vou usar esse daqui que é o name ponto é, jogo da velha quer dizer número ponto extensão. Isso habilita para a gente renderizar uma série de, de frames. No caso vou renderizar do 1 até o frame 128, vamos dizer que é do 1 até o 128, enter, ok? Ah, a gente vai usar o Maya Software mesmo, a gente pode colocar um Production, eu gosto de tirar esse daqui, a qualidade fica um pouco melhor, e deixa eu ver, não tem mais nada para a gente setar aqui não, ele está direitinho, é, eu não preciso ser, configurar nada de luz, e o render de é, coisas com shader de ramp shader assim é super rápido salva essa cena a gente vai criar também além desse layer aqui a gente vai fazer o teste de renderizar occlusion então para renderizar o occlusion dele a gente tem que fazer um novo layer de de occlusion aqui então vou criar um novo layer opa não desculpa aqui é um layer de display eu posso deletar esse layer edit delete layer eu tenho que vir aqui na tab render eu vou criar aqui um render layer novo que é o novo layer de é, com com quem com um peixinho só só o peixinho mesmo e os olhos então aqui eu posso vir em models pegar os peixinhos e os olhos então cria um novo layer para eles esse aqui vai ser o nosso AO ou então occlusion como vocês quiserem occlusion render layer Ok, e esse Occlusion Render Layer eu vou dar um, um override aqui no nosso renderizador. Então vem aqui Create Layer Override e peço para ele ser o Mental Ray. No Mental Ray a gente já muda aqui a qualidade do Mental Ray para colocar 75 de qualidade. A gente pede também o que, que a gente pode colocar aqui a mais Features. Features eu não vou deixar, vou deixar tudo desligado, é mais rápido, a gente precisa aumentar a qualidade aqui e pedir o próprio override de material, então vem aqui no botão direito, override, é, create new material, opa, override, create new material, override, eu vou pedir aqui, por exemplo, o surface shader, que é aquele que a gente estava vendo lá, que ele é um material legal para a gente trabalhar, nesse surface shader, a gente vai trabalhar aqui com o Ctrl A dele o Alt Color dele a gente vai mapear um, um material do MIB do MIB, desculpa, do Metal Ray então aqui no Metal Ray a gente seleciona aqui um material que é o material MIB Ambi Occlusion que é o Ambiente Occlusion a gente habilita, a gente já sabe que é um valor legal aqui para colocar o 64 por exemplo e vamos fazer o teste de renderizar dessa maneira esses dois layers, esse daqui com o Maya Software, que é o Master Layer, e o Occlusion com, com a oclusão só dele mesmo. A gente vê se a gente vai conseguir usar o Occlusion na hora de renderizar ele 2D. Vai demorar um pouquinho por causa do Occlusion, o Occlusion é um pouco mais lento. A gente salva essa cena é, e a gente manda o render acontecer através do nosso menu rendering aqui, né? Claro, render, bate render. O Maya ele vai disparar o render para a gente e a gente o que tem que fazer é aguardar um pouquinho ele fazer o render eu vou dar um stop um pause aliás e logo logo a gente volta com a nossa render pronto só um minuto muito bem pessoal o Maé acabou de renderizar para a gente o nosso layer tanto o layer é, de oclusão quanto o layer master layer que é o layer base ok então o que a gente poderia fazer agora por exemplo seria abrir aqui no render e ver no show bate o render ele abriria para a gente o nosso f check vou abrir aqui mais uma vez só para a gente lembrar disso ele abriria o f check no f check ele mostraria o render como que ele ficou aqui no caso a gente pode fazer a composição diretamente no after effects eu vou abrir no after effects de uma vez é, importar os nossos layers que a gente tem lá então aqui o botão direito eu tomo dois cliques nessa área ele habilita para a gente import das nossas imagens aqui no image do nosso, é, nosso projeto do Maya a gente tem aqui por exemplo o master layer que é o que ele criou para a gente como o, o layer base dele né? então eu importo esse cara ele já vem com toda a informação de, de 
vou, vou abrir aqui, por exemplo, ó, a gente renomear isso daqui só para a gente saber que é o nosso master D. Eu clico enter e ele vai habilitar para a gente é, renomear esse carinha aqui, tá? Então eu vou chamar ele, por exemplo, de base. Ok? E eu vou importar também um outro que é o Occlusion. O Occlusion ele renderizou nesse layer Occlusion RL. A gente tem aqui o nosso shot renderizou nessa pastinha, ok? Então tem os dois, eu vou renomear ele apertando Enter como AO para a gente saber que é o ambiente Occlusion, ok? Então, para criar a nossa é, composição, eu vou arrastar o nosso nossa sequência de imagens para composição, ele já cria para a gente com o tamanho certo do vídeo, ok? Então tá belezinha. E o que a gente vai optar agora é colocar aqui também junto, ó, aqui a gente for ver como que ficou o render, olha lá, esse aqui é o nosso render do nosso peixinho, e lá, sorriu e partiu, tá? Então é bem básico mesmo que a gente fez aqui no nosso render. É, eu vou mudar o background, vamos colocar uma cor de background que, por exemplo, pode vir aqui embaixo, pede aqui New, com o botão direito New Solid, por exemplo. Aí você, com esse New Solid, você pode optar pela cor que você quer criar nele. Então, por exemplo, aqui no Color, a gente pode optar aqui por uma cor quando a gente clica nesse valor. Vamos colocar um azulzinho, azul claro aqui, mais ou menos, dessa cor, para ele fazer uma um background tá pra gente então vamos dizer que esse aqui é o azul eu posso colocar o nome que eu quiser aqui para ele eu posso chamar ele de bg bg color ok é, ele cria pra gente aqui um background eu vou arrastar ele lá para trás da nossa imagem para dar pra gente ver o nosso peixinho na nossa imagem certinho ok eu poderia importar uma imagem colocar aqui um um degradê alguma coisa que vocês sabem que Ok, funciona muito bem, é o conceito de, igual a gente usa no nosso Photoshop, por exemplo, no GIMP. Aqui eu posso também utilizar o nosso render de, é, render layer de é, oclusão, quando a gente coloca ele aqui em cima ele vem desse jeito mesmo, a gente pede a opção dele como Blend Mode Multiply, e provavelmente ele deve ter funcionado bem como um render de integraçãozinho aqui, tá? É, a gente poderia talvez mudar um pouco a coloração dele e tal, mas olha lá, ele já deu escurecido na boca, olha. Aqui principalmente já vai, vai dar pra gente ver que ele colocou um escurecido, ó. Se a gente tira ele, ele não tem aquele escuro da boca, ó. Esse aqui dá um, um, uma boa com, completa pra gente, né? Uma informação que o, somente o 3D não, não deu pra gente. Então, é... Eu acho que agora a gente pode importar, vou mostrar para vocês como a gente importa um áudio, por exemplo, dois cliques. A gente vai encontrar onde está o nosso áudio que a gente gravou. Não, não me lembro se foi no data. Aqui, ó, data áudio, esse mesmo. A gente importa esse áudio wave, pode, poderia até ser o outro também, ele importa esse áudio para a gente. E o áudio a gente só simplesmente é, arrasta ele para cá. Ele vem para cá na pista toda, o nosso áudio, tá? E para fechar o nosso conhecimento aqui do nosso é, 3D, tá? Nossa composição, aliás, a gente vai clicar Ctrl M para gerar o nosso render disso tudo, para a gente ver como que ficou. A gente apertar Ctrl M, ele ma vai mandar a nossa composição aqui para o Ctrl M. Ixi, ele não quis me obedecer. Não tem problema, a gente pode pedir aqui Composition, selecionando a composição, é claro. Aqui a nossa composição, Composition Add Render Cure, ok? Ele vai colocar ali para a gente, a gente muda aqui, claro, para Quick Time, que é o que a gente queria. Só conferindo o formato, ele pode estar no formato diferente, eu pedi aqui o formato H264. Deu um OK nesse tipo de formato, OK no nosso render, e vamos salvar ele com o nome desse nome aqui que ele tá que ele já sugeriu para a gente na mesma pastinha de comp render ok vou salvar antes de fazer um render desse eu vou fazer salvar a nossa composição em, em si então file save sem ou save sem não save já é somente save as então esse aqui é o nosso short 01 na nossa versão 0 da, da composição então salvo e aqui no render queue pede render ele vai gerar a composição para a gente, ele vai renderizar isso aí provavelmente bem rápido. 
que ele não tem muita informação de layer e etc tá? dá pra gente ver que ficou um projetinho bem divertido ele deu um plim que é para dizer que acabou o nosso render se a gente for ver lá na nossa pastinha aqui no nosso não tá no Maya não, tá aqui no EAD, Confort, Maya, com Maya básico, Comp, Render. Então aqui no Render ele gerou pra gente o nosso arquivo de composição, que a gente criou um render bem simples de composição, tentando fazer uma simulação de como se fosse um, um desenho em 2D, ok? Então só pra gente ver como que ficou, olha lá. Hum, Ctrl L. Bonjour. E. Hum. Bonjour. Ok, bem hum. brincadeirinha. Bonjour. <risos> Ele vai ficar falando bonjour aqui um tempão. Hum. Mas está aí. Bonjour. O nosso projeto que a gente fez, que é para realmente treinar o nosso. Vamos acabar com o um sorrisinho do nosso peixinho, é muito bonitinho, ok? Lindo esse projeto do 3D. Eu agradeço a vocês toda a paciência que tiveram nesse aprendizado, nessas longas semanas do 3D no curso básico de Maia. E é isso daí. Valeu!